ஹலோ விவார் ஹலோ விவார் வெல்கம் டு மிட் மிஸ்டே வெல்கம் டு மிட் மிஸ்டே கடைசி 50 வருஷம் இந்த உலகத்துல இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய டவுட் அப்படினா அது அமெரிக்கா மூன்ல கால் தடம் போய் தான் அந்த ஒரு நிகழ்வு தான் அவங்க உண்மையிலேயே நிலவுல போய் கால் தடம் பத்தி தாங்களா இல்லனா நம்ம பூமியிலேயே ஒரு மிகப்பெரிய மூவி செட்டை போட்டு அதுல அந்த வீடியோவை எடுத்து நாங்க நிலவுல கால் தடம் பத்திட்டோம் அப்படி சொல்லிட்டு நம்மள நம்ப வச்சாங்களா அப்படின்றத தான் இங்க இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய டவுட்டா இருக்கு சோ அமெரிக்கா நிலவுல கால் தடம் பத்தியது உண்மையா இல்ல பொய்யா அப்படிங்கறத தான் இன்னைக்கு வீடியோல பார்க்கறோம் இந்த வீடியோல நம்ம இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கோம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம கடைசி ஒரு வீடியோ பாருங்க வாங்க வீடியோ கிளப் பண்ணலாம் போற முன்ன சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வைலாம் நம்ம மினிட்ஸ் மிஸ்டர் Facebook page follow பண்ணாங்களோ follow பண்ணி வைலாம் இரண்டாம் உலகப் போர் முடிந்த கால கட்டத்துல இரண்டு நாடுகளுக்கு இடையில ஒரு மிகப்பெரிய கோல்ட் வார் நடந்துட்டு இருக்கு அந்த இரண்டு நாடுகள் தான் யுனைட்டெட் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் சோவியத் யூனியன் இவங்க ரெண்டு பேரும் பார்த்தா நீ பெரியாளா நான் பெரியாளா அப்படி சொல்லிட்டு பயங்கரமா போட்டி போட்டுட்டு இருந்த அந்த ஒரு கால கட்டத்துல ஸ்பேஸ் ஃபைட் அப்படிங்க ஒரு புதிய விஷயம் அந்த இடத்துல இன்ட்ரோ듀ஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது அதாவது 1957 ஆவது வருஷம் அக்டோபர் மாசம் இந்த உலகத்துல இருக்கிற யாரும் எதிர்பார்க்காத வகையில சோவியத் யூனியன் ஸ்புட்னிக் 1 அப்படிங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் சேட்டலைட் லான்ச் பண்றாங்க இத லான்ச் பண்ண உடனே இந்த உலகமே மிரண்டு போய் பார்த்தாங்க அப்படினா சொல்லியானோ அதுல முக்கியமா யுனைட்டெட் ஸ்டேட்ஸ் இருக்காங்க பார்த்தீனா அவங்க வேற லெவல்ல மிரண்டு பார்த்தாங்க ஏனா அவங்க எல்லாம் ஸ்பேஸ் புரோகிராம்ல என்னன்னே அதுவரைக்கும் தெரியாம இருந்துச்சு அப்படி தெரியாம இருந்த அந்த ஒரு டைம்லயே ஸ்புட்னிக் 1 அப்படிங்கற செயற்கை கோளை வானத்துக்கு அனுப்புனது பார்த்தீங்கனா அவங்கள வேற லெவல்ல மரல வச்சுச்சு அப்படினா சொல்லியானோ இந்த ஒரு அதிர்ச்சில இருந்து யுனைட்டெட் ஸ்டேட்ஸ் வெளிய வரதுக்குள்ள அடுத்த மாசமே பார்த்தீங்கனா ஸ்புட்னிக் 2 ஓவர்வாக்கி அதுக்குள்ள லைக் அப்படிங்கற டாக் வச்சு அதே ஸ்பேஸ் கணிப்பிட்டாங்க நம்ம சோவியத் யூனியன் அத பார்த்த உடனே யுனைட்டெட் ஸ்டேட்ஸ்னாலும் பயங்கரமான அதிர்ச்சி கிரியேட் ஆயிருது ஆத்தாடி இவங்க எப்படி விட்டோம் அப்படினா அவங்க ஸ்பேஸ் மிஷன்ல பயங்கரமா அச்சீவ் பண்ணிருவாங்க இதெல்லாம் நம்ம வெளிய விட கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த வருஷமே அதாவது 1958 எட்டாவது வருஷமே யுனைட்டெட் ஸ்டேட்ஸ் நாசாவை உருவாக்குறாங்க. ஆனா என்னது தான் இவங்க நாசா அப்படிங்கற ஒரு விஷயத்தை உருவாக்குறனால இன்னொரு பக்கம் பார்த்தா சோவியத் யூனியன் சும்மா பேல அவங்க அடுத்து அடுத்து நிறைய அச்சீவ் பண்ணனும் அப்படி சொல்லிட்டு ஏப்ரல் 12 1961 ஆவது வருஷம் இந்த உலகமே பிரமிக்க வைக்கிற வகையில யூரி ககாரின் அப்படிங்கற மனிதனே பார்த்தினா சோவியத் யூனியன் ஸ்பேஸ் கணிப்பிட்டாங்க. அதுலயே இதல இருக்கு ஆச்சரியமான விஷயமே ஸ்பேஸ் கணப்பட நம்ம யூரி ககாரின் மறுபடியும் பூமிக்கு கொண்டு வந்து சேஃபா இறக்கவும் செஞ்சிட்டாங்க. சோ இந்த ஒரு விஷயமும் பார்த்தா அமெரிக்காவை பயங்கரமா மிரல்ல வைக்குது. ஏனா ஒரு பக்கம் பார்த்தினா சோவியத் யூனியன் ஸ்பேஸ்க்கு சேட்டலைட் அனுப்புறே அதுக்குள்ள நாய பச்சை அனுப்புறே அதுக்குள்ள மனுஷன பச்சை அனுப்புறே சொல்லிட்டு அடுத்து 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 எக்கச்சக்கமா அச்சீவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனா இன்னொரு பக்கம் நம்ம யுனைட்டெட் ஸ்டேட்ஸ் பார்த்தினா தட்டு தடு மாதிரி எதுமே செய்ய முடியாம அந்த டைம்ல தான் அதாவது 1961 ஆவது வருஷம் தான் ஆலன் செபர்ட் அப்படிங்கற ஒரு ஸ்பேஸ் புரோகிராம் புதுசா லான்ச் பண்றாங்க. இந்த ஒரு ஸ்பேஸ் புரோகிராம் அந்த டைம்ல அமெரிக்காவோட பிரசிடென்டா இருந்த ஜான் ஆஃப் கெனடி இருக்காரு பார்த்தீங்களா அவரு பயங்கரமான கான்ஃபிடன்ட்டோட இந்த டீகேடு முடியிறதுக்குள்ள அதாவது 1970 வரதுக்குள்ளே நாங்க நிலவுக்கு மனிதர்களை அனுப்பி மறுபடியும் எர்த்துக்கு சேஃபா அவங்களை கூட்டி வந்துருவோம் அப்படி சொல்லிட்டு ஓபனாவே ரசியாக்கு எதிரா சவால் விடவும் செய்றாரு. என்னது நம்ம ஜான் ஆஃப் கெனடி இந்த ஒரு சவால பயங்கர கான்ஃபிடன்ட்டா சொன்னாலும் இந்த ஒரு சவால கேட்ட உலக மக்கள் எல்லாருமே பார்த்தா பயங்கரமா சிரிக்க தான் செஞ்சாங்க. ஏனா இந்த ஒரு சவால விடுறப்ப யுனைட்டெட் ஸ்டேட்ஸ் அந்த அளவுக்கு ஸ்பேஸ் மிஷன்ல பெருசா டாமினேட் பண்ணவே இல்ல. அந்த ஒரு டைம்ல அளவுக்கு அதிகமான டாமினேட் பண்ணிட்டு இருந்தது நம்ம சோவியத் யூனியன் தானே. சோ அப்படி இருக்கறப்ப ஒண்ணுமே பண்ணாம எப்பறா இந்த டீகேடு கூட நீங்க மூணுக்கு போய் மனுஷங்களை அனுப்பிடுவீங்க அப்படி சொல்லிட்டு எல்லாரும் கேலி கிண்டல் பண்ணி சிரிக்க தான் செஞ்சாங்க. அவங்க கிண்டல் பண்ணதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு பக்கம் சோவியத் யூனியன் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து 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 ஸ்பேஸ் மிஷன்ல பயங்கரமா மேலோங்கி போயிட்டே இருந்தாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவா சொல்லணும் அப்படினா அமெரிக்கா இந்த ஒரு சவால பட்ட அடுத்த இரண்டே வருடத்துல அதாவது 1963 ஆவது வருஷமே பாத்தீங்கன்னா நம்ம சோவியத் யூனியன் ஃபர்ஸ்ட் உமன் பதனா ஸ்பேஸ் கணிப்பிட்டாங்க. அதுக்கு அடுத்து ரெண்டு வருஷத்திலே பாத்தீங்கன்னா அதாவது 1965 ஆவது வருஷமே ஸ்பேஸ் வாக் அப்படிங்கற இன்னொரு விஷயத்தை நம்ம சோவியத் யூனியன் அச்சீவ் பண்ணிராங்க. இப்படி சோவியத் யூனியன் பயங்கரமா அச்சீவ் பண்ணிட்டு இருக்கிற இந்த ஒரு சமயத்துல இன்னொரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமா சவால் விட்ட நம்ம அமெரிக்கா இருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க எக்கச்சக்கமான சரிவுகளை தான் சந்திச்சிட்டு இருந்தாங்க. அப்பல்லோ ஒன் மிஷன்ல லான்ச் பேட் ஃபயர் ஆகி அதுக்குள்ள இருந்து மூணு ஆஸ்ட்ரோனட் இறந்து போயிராங்க. சரி இதுதான் இப்படி நடந்துருச்சு அப்படினு பார்த்தா அடுத்து அடுத்து நடந்த ஸ்பேஸ் மிஷனோ அமெரிக்காக்கு எக்கச்சக்கமான சரிவுகளை தான் கொடுத்துச்சு. இருந்தாலும் சவால் விட்டது யுஎஸ் பிரசிடென்ட் லியாசோ அவர் சொன்ன அந்த ஒரு வாக்கு நம்ம நிறைவேற்றல அப்படினா அது நம்ம அமெரிக்காக்கே மிகப்பெரிய இழுக்கு அமைஞ்சிரும் அப்படினு
ஏன் 
நோக்கி போயிட்டே இருக்கு போறதோட மட்டும் இல்லாம கடைசியா ஜூலை மாசம் இருபதாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாவது வருஷம் நிலவோட சர்ஃபேஸ்ல போயிட்டு லேண்ட் ஆகவும் செய்யுது அப்படி லேண்ட் ஆன அந்த ஒரு மொமெண்ட்ல லோனார் மட்டுக்குள்ள இருந்த ஆஸ்ட்ரோனர் எல்லாருக்குமே பக்கு பக்கு அடிக்க ஆரம்பிக்குது அப்படி அடிக்க ஆரம்பிச்சு அடுத்த சில நிமிடங்கள்லயே பாத்தீங்கன்னா லோனார் மாடல்குள்ள இருந்து ஒரு ஆஸ்ட்ரோனட் வெளியே வர்றாரு அவர் தான் நீலாம் ஸ்ட்ராங் அவர் ஒன்ஸ் வெளியே வந்து ஸ்டெப்ஸ்ல இறங்கிட்டு ஒரு கயரை பிடிச்சி இழுக்கிறாரு அப்படி இழுத்த உடனே அவங்க பிரீசெட்டா லோனார் மாடல்ல செட் பண்ணி இந்த கேமரா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆன் ஆகுது அப்படி ஆனான அந்த ஒரு செகண்ட்ல இருந்து தான் லைவ் ஸ்ட்ரீம் இந்த உலகம் ஃபுல்லா டெலிகாஸ்ட் பண்ணப்படுது எஸ் அந்த லைவ் ஸ்ட்ரீம் வந்த உடனே இந்த உலகத்துல நடந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஹிஸ்டாரிக்கல் ஈவெண்டான நீலாம் ஸ்ட்ராங் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நிலவோட தரையில கால் தடத்தையும் பதிக்கிறாரு அப்படி நீலாம் ஸ்ட்ராங் நிலவுல கால் தடத்த பதித்த அந்த ஒரு லைவ் ஸ்ட்ரீம் உலகத்தின் <laughs> நிலவரம் <laughs> தரையிலே <laughs> 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 நல்லா <laughs> இருக்கும் <laughs> போறீங்க <laughs> தெரியும் <laughs> நம்ப 
நம்புற மாதிரி இருந்தாலும் இத டிபங் பண்ணியும் நாசா சில எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்திருக்காங்க அதுல ஃபர்ஸ்ட் கான்ஸ்பிரசி தெரியான சாடு இருக்கு பதிலா அந்த சாடு எப்பயுமே பேரலல்ல ஓடுறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது நீங்க சன் லோவா இருக்கப்ப பாத்தீங்கன்னா அதாவது சாயங்கால டைம்ல பாத்தீங்கன்னா சன்லைட்டுக்கு எதிரா நீங்க ரெண்டு பேர் போய் நின்றீங்க அப்படினா உங்களோட சாடு பேரலல்ல ஓடுறதுக்கு அப்புறம் ஒன்று ஒன்று நோக்கி தான் ஒழுகும் இந்த ஒரு ரியல் பிராக்டிகல் நீங்க செஞ்சு பார்த்தாலே தெரியும் இந்த போட்டோ ரியலா எடுக்கப்பட்டதா இல்லனா ஃபேக் எடுக்கப்பட்டதா அப்படினு நாசாவே பதில் சொல்லிருக்காங்க அடுத்து இரண்டாவது கான்ஸ்பிரசி தெரியான வேனாலன் ஜோன பத்தி நாசா என்ன சொல்றாங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னா வேனாலன் ஜோன அளவு கதிமன கதிர்பிச்சிருக்கிற ஒரு ஜோன் அப்படின்றது நாங்க மறுக்கலாம் கிடையாது அது அக்செப்ட் பண்ண தான் செய்றோம் ஆனா அந்த ஒரு ஜோன சேஃபா கிராஸ் பண்றதுக்கு என்ன நம்பிச்சுகள மேற்கொள்ளலாம் அப்படினு சொல்லிட்டு எக்கச்சக்கமான ரிசர்ச் செஞ்சோம் அந்த ரிசர்ச்ல நாங்க பதிலையும் கண்டுபிடிச்சோம் அது உங்களுக்கு புரியற மாதிரி சொல்லணும் அப்படினா ஒரு தீமிதிக்கிறவங்களை நீங்க एग्जांपल எடுத்துக்கலாம் தீமிதிக்கிறவங்களுக்கு கீழ எக்கச்சக்கமான கங்கு இருக்கறப்ப அந்த கங்கு மேல அவங்க மெதுவா நடந்து போனாங்க அப்படினா அது அவங்க பாதத்துல எக்கச்சக்கமான தாக்கங்களை கிரியேட் பண்ணும் அது உங்களுக்கு அளவுக்கதிமா சுடவும் செய்யும் ஆனா அதே தான் அந்த கங்கு மேல அவங்க பயங்கர ஃபாஸ்டா நடந்து போனாங்க இல்லனா ஓடி போனாங்க அப்படினா அங்க தக தகன கொதிச்சிட்டு இருக்கிற அந்த கங்கோட தாக்கம் அவங்க பாதத்துல அந்த அளவுக்கு பெருசா இருக்காது இல்லையா சோ இந்த ஒரு விஷயத்தை தான் நாங்க அங்க அப்ளை பண்ணோம் அதாவது வேனாலன் ஜோன கிராஸ் பண்றப்ப மட்டும் நாங்க பயங்கர ஃபாஸ்டா கிராஸ் பண்ணி போயிட்டோம் அப்படி சொல்லிட்டு நாசா பேல் சொன்னாங்க அடுத்து மூணாவது கான்ஸ்பிரசி انا இந்த ஒரு போட்டோல பார்த்தா ஸ்டார் தெரியாதக்கு முக்கியமான ரீசனே இந்த ஒரு போட்டோவை எடுக்கறப்ப அங்க மூணோட சர்ஃபேஸ்ல அளவுக்கு அதிகமான லைட் இருந்து சோ அந்த ஒரு லைட் அப்சர்வ் பண்ணனும் அப்படினா நாங்க அளவுக்கு அதிகமா சட்டர் ஸ்பீட் இன்கிரீஸ் பண்ண வேண்டியது இருந்து அப்படி இன்கிரீஸ் பண்றப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா கேமரா பாத்தீங்கன்னா தூரத்துல இருந்து வர லைட் அந்த அளவுக்கு பெருசா அப்சர்வ் பண்ணாது அது மட்டும் கிடையாது இந்த போட்டோல டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்ட் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நாங்க அப்பச்சரியம் பதனா பயங்கரமா லோ பண்ணோம் சோ இந்த இரண்டு செட்டிங்ஸ் நாங்க செட் பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா கேமரா ரொம்ப தூரத்துல இருந்து வர ஸ்டாரோட லைட் அப்சர்வ் பண்ணாம கைய பயங்கர பிளாக்கா தான் கேப்சர் பண்ணுச்சு ஆனா இது கேமரா தான் அப்படி கேப்சர் பண்ணிச்சே தவிர அந்த மூணோட சர்ஃபேஸ்ல இருந்த நம்ம பஸ் ஆல்ட்ரன் இருக்காரு பாத்தீங்கன்னா அவரோட கண்களுக்கு ஸ்கைல இருந்த எல்லா ஸ்டார்ஸ்மே தெளிவா தெரிஞ்சுச்சு அப்படினு நாசா சொன்னாங்க இது உங்களுக்கு புரியற மாதிரி சொல்லணும் அப்படினா நீங்க பயங்கரமா வேல் அடிக்கிற நட்டனோட வேல் நின்னுட்டு இருக்கீங்க அந்த இடம் பயங்கர வெளிச்சமா இருக்கு அப்படி இருக்கறப்ப தூரமா ஒரு வீடு இருக்கு அந்த வீட்டோட கதவை யாரோ ஓபன் பண்றாங்க அப்படி ஓபன் பண்றப்ப அதுக்குள்ள இருக்கிற பொருள் எல்லாம் நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியுமா என்ன கண்டிப்பா தெரியவே தெரியாதுல ஏனா வேல்ல நிக்கறப்ப நம்ம கண்ணோட பேப்பர் பார்த்தா பயங்கரமா சுருங்கி இருக்கும் அப்படி இருக்கறப்ப நார்மலான லைட் இருக்கிற ஒரு இடத்துல இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுமானு கேட்டா அது தெரியாது இல்லையா அந்த ஒரு விஷயம் தான் அந்த கேமரால அந்த ஒரு இடத்துல நடந்துருக்கு அப்படினு நாசா சொல்றாங்க அதுக்கு அடுத்து நாலாவது கான்ஸ்பிரசி தெரியானே எப்பரா फ्लாக் போய் மூணு லெசன்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு நாசா என்ன சொல்றாங்க அப்படினு பாத்தீங்களா மூணுல காற்று இல்ல அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் சோ காற்று இல்லாத மூணுல கொடிய பறக்க வைக்கணும் அப்படினா அது எப்படி பறக்க வைக்கலாம் அப்படிங்கிறது நாங்க நிறைய ரிசர்ச் பண்ணோம் அந்த ரிசர்ச்சோட முடிவுல கொடிக்கு சைடுல மட்டும் வெர்டிகலா ஒரு கம்பு இருக்க கூடாது அதோட ஹரிசண்டலாவும் கொடிக்கு மேலேயும் ஒரு கம்பு மாதிரியான அமைப்பு வைக்கணும் அப்படிங்கிறது நாங்க பிளான் பண்ணி வச்சோம் அப்படி வச்சது உங்களால தெளிவாவே போட்டோல பார்க்க முடியும் அதனால தான் கொடி விரிஞ்சிருக்க போது எங்களால அந்த இடத்துல போய் நட முடிஞ்சது அது மட்டும் கிடையாது கொடிய வெளிய எடுக்கறப்ப லைட் அசஞ்சிச்சு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு முக்கியமான ரீசனே ஒன்று விசேதானே தவிர அங்க காற்று இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு அர்த்தம் கிடையாது அது உங்களுக்கு புரியற மாதிரி சொல்லணும் அப்படினா நீங்க ஒரு பஸ்ல போயிட்டு இருக்கீங்க அந்த பஸ்ல போயிட்டு இருக்கப்ப திடீர்னு பிரேக் போட்டாங்க அப்படினா நீங்க சடனா முன்னாடி போய் பின்னாடி வருவீங்க பாத்தீங்களா அப்படி வந்ததுக்கு காரணம் என்ன அப்படினு கேட்டா அங்க அலோகதிமா காத்து இருந்துச்சுனா சொல்வீங்க அதெல்லாம் கிடையாதுல நீங்க ஸ்டேஷனரியா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கப்ப திடீர்னு கொடுக்கப்பட்ட ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸ்னால தான் நீங்க முன்னாடி போயிட்டு வந்தீங்க இல்லையா அதே மாதிரி தான் பஸ் ஆல்ட்ரனும் மடக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த கொடிய வெளிய எடுத்து வேமா விரிக்கறப்ப அந்த இடத்துல உருவான ஒன்று விசேனால தான் கொடி அசஞ்சிச்சு தவிர அந்த இடத்துல காற்று இருந்தனால தான் கொடி அசையல அப்படினு நாசா பதில் சொல்லிருக்காங்க அதுக்கு அடுத்து அஞ்சாவது கான்ஸ்பிரசி தெரியானே 1972 க்கு அப்புறம் எதுக்கு மூணுக்கு மனிதர்கள் அனுப்புல அப்படி சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா அதுக்கு நாசா என்ன சொல்றாங்க அப்படினு பாத்தீங்கனா நாங்க அதுக்கு அடுத்து மூணோட செவ்வாய் அலோகதிமா கான்சென்ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் சோ அதனாலயே செவ்வாய் நோக்கி தான் எங்களோட கவனம் இருந்துச்சே தவிர மூணை நாங்க கம்ப்ளீட்டா விட்டுட்டோம் அது மட்டும் கிடையாது ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன தான் நாங்க ஆல்ரெடி வின் பண்ணிட்டோம் இல்லையா வின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் மறுபடியும் மூணுல போய் நாங்க என்னத பண்ண போறோம் இதுக்கெல்லாம் மேல இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன்ல தான் நாங்க அலோகதிமா கான்சென்ட்ரேட் பண்றோம் சோ அதனால தான் மூணுக்கு மனிதர்கள் அனுப்புறத நாங்க கம்ப்ளீட்டா ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம் அப்படினு நாசா பதில் சொல்லிருக்காங்க இந்த
உண்மைதானே தவிர